So, um, hello, my name is Raluca Orsica. I am, I was born in Romania and for the past 10 years, I live in London, United Kingdom. I'm a psychologist, a positive psychotherapist and a trainer. Тож вітаю всіх. Мене звати Ларука Урсіка. Я народилася в Румунії і останні 10 років я живу в Лондоні у Великобританії. Я психолог, психологиня, позитивна психотерапевтка та тренерка. Okay. I've been working probably for the past 10 years since 2012 with trauma. Um, I've worked with the general population. I worked with um, uh, people with learning disabilities, meaning IQ lower than 70. I worked in a crisis intervention as, par as part of the home intervention team. So this is what I do a lot of trauma and crisis intervention. Тож останні 10 років з 2012-го я займаюся травмою. Я працюю із травматичними досвідами і я приймала участь в групі кризисних інтервенцій, домашніх інтервенцій. Я також працювала із людьми, які мають складнощі із навчанням, тобто з тими, в кого IQ нижче 70, а також з різноманітними травматичними досвідами і з загальним населенням. Um, and I forgot, I also worked in immigration centers, so I also have experience working with um, people who come from uh, war-torn countries or just fleeing um, governments. І я також забула сказати, що я працювала і маю досвід роботи з іммігрантами, тобто в центрах мігрантів. Тобто таким чином я маю досвід роботи з людьми, які втекли зі своєї країни через військові конфлікти, через політичні переслідування. І тому так, я маю також такий досвід. Тому, що я вам сказати сьогодні, you probably already know most of it. I hope that I can remind you how amazing you are and how many things you already know. Uh, and maybe you will learn a couple of new exercises. І те, про що я буду розповідати сьогодні, я сподіваюся, що насправді ви вже знаєте більшість цього, і, можливо, я просто нагадаю вам про ваші такі знання, і ви, можливо, вивчите там ще кілька додаткових вправ. Okay, uh, so first of all, dissociation. Dissociation is a normal thing, normal phenomenon. We all dissociate from time to time, driving somewhere uh, and you don't know how you got there. Um, we're um, doing um, exercises which invite us to dissociate. For example, in hypnotherapy, in uh, drama therapy or in uh, gestalt therapy. Um, so dissociation is a normal state, but if it's used too much, as everything in life, it becomes a problem. And if it's the only go-to solution to deal with difficult feelings and thoughts and uh, memories, then it becomes a problem. А дисоціація це насправді цілком нормальний стан, в якому кожен з нас час від часу опиняється. Так, наприклад, коли ми, наприклад, ведемо машину і кудись приїжджаємо, а потім не розуміємо, як ми сюди дісталися, як ми сюди доїхали. І а, насправді дисоціацію її також використовують у різних підходах і психо психотерапевтичних, таких як а, а, гіпнотерапія, гештальтерапія, а, а також психотерапія. Проте дисоціація, як і будь-яка річ в житті, якщо її стає забагато, вона стає небезпечною. Коли ця дисоціація, це зникнення, воно стає єдиним способом впоратися із тими почуттями, які переживає людина, і тоді це стає проблемою. Окей. Dissociation can appear uh, in anxiety disorder, panic disorder, phobias, depression, pain, conversion disorder, PTSD, delirium, schizophrenia. Uh, and uh, dissociation can appear 
I'm sorry, Luca, can you turn yeah, to yeah, the yeah. slide? Yeah. Дисплязі вона може виникати при тривожності, при панічних станах, при фобіях, депресії, болівих синдромах, синдромі переходу, посттравматичному синдрому, деліріумі та шизофренії. People, the mind either goes blank or is full of thoughts. Uh, this sense of things are not real, we're watching ourselves from the outside, um, this detachment from self and identity, we're not sure who we are. Yeah, this is what uh, dissociation is. And also we're not aware of our surroundings. So, um, I don't know, loud sounds or danger can be around us and we're not aware of it if we are dissociated, if we are in a dissociative state. Є певні ознаки дисоціативного стану, серед них таке уходження в свої думки, це розсіяний погляд, це повністю пуста свідомість, чи, наприклад, голова повністю переповнена думками. Це відчуття того, що світ, він не є реальним, і що ми, насправді, споглядаємо за собою десь ззовні, тобто десь збоку. Це від'єднання від себе або від своєї ідентичності, і це також відсутність зв'язку із вашим оточенням, від міжнародності і з тим, що вас оточує. Тобто, в такому випадку, наприклад, якщо людину оточує небезпека, оточують голосні звуки, а вона їх не усвідомлює, вона їх не сприймає, це також і приклад дисоціативного стану. Five important things to know about dissociation is that the person who is dissociated is not dangerous. They're not dangerous. So, people who dissociate they feel that they're in the dangerous situation, but they are themselves are not dangerous. Maybe the only exception could be dissociative identity disorder, where the outer egos could take over the person, but even so, the person is not dangerous. Є п'ять основних речей, які важливо знати про дисоціацію. Тобто перша з них – це той факт, що людина, яка дисоціюється, вона не є небезпечною. Так чим чином виходить, що ця людина, вона може відчувати себе в небезпеці, вона може бути в небезпеці, але вона сама не є небезпекою. І є єдине виключення – це коли ми говоримо про дисоціативний розлад особистості, Проте в тому випадку сама людина, вона також не є небезпечною. Це лише в тому випадку, якщо її альтер-его, вони можуть брати на себе керування. Вони можуть бути небезпекою, але не сама людина, врешті-решт. Окей, для людей, які є в дисоціативному стані, реаліті не є опцією. Тому спробувати розуміти з ними, «Кому он, давайте йдемо, це важливо, це не буде працювати, ви не можете йти». Another thing, getting angry with them does not help. Trying to get them to do something will not help. So um, what helps is accepting, being calm, using a very soft voice, make them feel comfortable, tell them they're safe, um, and then grounding techniques. These are the things that work in, uh, with people who are dissociated. І важливо розуміти, що для людини, що дисоціюється, реальність, вона не є варіантом. Тобто вона її не сприймає, тому намагатися якось сконтактувати з її розумом, сказати, що щось є небезпечним, це неефективно. Так само неефективно відчуття злоби по відношенню гніву, по відношенню до цієї людини. Адже таким чином ми не викличемо в них жодної реальності. Єдиний робочий ключ – це прийняття. Тобто прийняття людини, прийняття її стану, прийняття її відчуття – це спроба зробити комфорт для людини, оточити її комфортом та пояснити людині, що вона знаходиться насправді в безпеці. І також до цього можна і треба долучати техніки заземлення. So what are grounding techniques? 
Yeah. The grounding techniques are exercises that we can do together with our clients to help them to focus on the here and now. And they're very good at helping people deal with uh, difficult emotions, flashbacks, unwanted memories. І що ж таке техніки заземлення? Це ті техніки, які ми виконуємо разом з нашими клієнтами. І в такому випадку вони допомагають клієнту сфокусуватися на тут і зараз. І вони допомагають при важких випробувальних емоціях, при флешбеках та небажаних спогадах. Дякую. Okay. So. Um, important things about the grounding techniques is that practice is very important. The more you do those exercises, the better they work. So no exercise will work if you do it once. It, they're not going to be effect as effective. The brain needs time to learn, to feel safe, to create a safe way of being in the world. Also, start early. So at the first times of, of distress, if you're already in a panic attack, if your client is in a panic attack or they're in a dissociative state, these grounding techniques are not as effective. You can help them, but it's more difficult. So start before things get too worse. Yeah. When you start feeling right, I feel like I'm losing touch with reality. I feel like I'm uh, feeling a bit overwhelmed. My heart starts to go. That's when I start doing my these exercises. Тож є кілька порад для того, як виконувати техніки заземлення. І перша з порад – це регулярність, частота, тобто практика. Дуже важливо виконувати ці вправи регулярно. І чим регулярніше ви їх використовуєте, тим вищою є їхня ефективність. Тобто, якщо ви зробите її буквально один раз, рівень ефективності цієї вправи буде дуже дуже-дуже низьким. А, другий важливий момент – це і ранній початок. Тобто, якщо ви вперше зробите а, вправу із заземлення на тому етапі, коли в вас або в вашої, а, вашого а, клієнта вже а, панічна атака, а, рівень ефективності цієї вправи буде дуже-дуже низьким. А, але якщо а, вже на самих початках проявів дисоціації, проявів того, що ви не зовсім відчуваєте себе собою, не зовсім відчуваєте себе присутнім, ви почнете виконувати ці вправи, а їхня ефективність а, підвищиться. Avoid assigning value. So a lot of these exercises are about focusing on your surroundings. So, for example, you can say I'm in a room and it's uh, cold or um and i don't know i can see a wardrobe but the wardrobe is dirty and i don't like it so stick with the basics so i can see a wardrobe the wardrobe is brown the room is painted green stuff like that do not ass assign um, emotional value to the things that you're naming while you're doing the exercises і під час виконання вправи дуже важливо фокусуватися на фактах та уникати емоційних оціночних суджень. Тобто, наприклад, ви починаєте перераховувати і казати, що я знаходжуся в кімнаті, кімната холодна, я бачу шкаф, шкаф брудний. Тобто це не дуже хороша ідея, адже в такому випадку ви фокусуєтеся на, емоці... на емоціях та на оцінці, а важливо зупинитися на самому простому, на... і таким чином ви можете сказати, що я знаходжуся в кімнаті, кімната пофарбована в блаки, я бачу шафу, шафа коричнева, тобто на фактах. So, check in with yourself and with your clients. So, check in with, with them how they feel before the exercise and how they feel after the exercise. Yeah. Um, yeah. Дуже важливо робити чекін із собою та із своїм клієнтом перед і після проведення вправи. Перевірити, як ви та ваш клієнт почуває себе до початку виконання і після його виконання. Keep your eyes open when you do these exercises. If you close your eyes, they're relaxation exercises, then they induce dissociation. So, 
eyes need to be open when we do this grounding exercises. І коли ми виконуємо заземлення, а дуже важливо тримати очі відкритими, для того, аби не підвищувати рівень дисоціації. Okay. Keep both feet on the ground. So the, foot, the feet need to be on the ground. People are not lying down when we're doing grounding exercises. People need to be with their feet on the ground. They need to feel the floor underneath them. And коли ми виконуємо е, вправи із заземлення, дуже важливо тримати обидві ноги, обидві ступні на е, землі, на підлозі. Тобто під час цих вправ е, ми не лежимо, е, ми е, присутні і ми тримаємо обидві ноги на землі. And also very important is practice exercises with your clients. So if you're doing any breathing exercises, you breathe with your client. If you're doing muscle tension, exercises you do them with your clients and it it looks weird yeah but you need to do them because for them they're in a very vulnerable position so it makes it less awkward і дуже важлива річ, про яку в жодному разі не можна забувати, що треба виконувати ці вправи разом із вашим клієнтом. Адже людина в цей момент вона вже знаходиться в дуже чуттєвій позиції, вона може вже почувати себе доволі дискомфортно, виконуючи ці в певному сенсі безглузді речі. І коли ви виконуєте вправи із дихання, вправи із розслаблення м'язів, дуже-дуже важливо робити це разом uh, із клієнтом для того, аби трохи випустити напругу. Okay. So, um, there are three, sorry, three types of grounding techniques. There are physical techniques, mental techniques and soothing techniques. E, тобто є uh, три uh, типи uh, um, є, є три основні типи uh, технік uh, із заземлення. Uh, тобто це uh, це фізичні техніки, ментальні техніки та, перепрошую, та заспокійливі техніки. Thank you, Sonia. <laughs> right. So, physical techniques. Um, these are examples of kind of uh, exercises that we can do. І, тож, і переходимо до фізичних технік. Тут є прикладів а, тих справ, які ми можемо виконувати. Окей. Okay. Pick up or touch items near you. Pick up a thing. І, тож, можна а, піднімати, брати в руку або доторкатися до а, предметів, що вас оточують. Тобто, можете взяти в руку якийсь предмет. And you look at it. How is it heavy? My phone is heavy. It's rectangular. It's soft. It has a more less uh, slick side on where the picture is. And I touch it and I ground myself while holding this object. Тобто так, я, я тримаю в руці мій телефон, і він е, прохолодний, він е, блискучий, він е, м'який, він приємний на дотик, і таким чином е, я заспокоюю себе, я е, заземлюю себе, е, тримаючи і споглядаючи цей предмет. Окей, okay. breathing exercises. There are so many breathing exercises out there. Really important with breathing exercises is that the exhale is longer than the inhale. So if I inhale one, two, three, I exhale six at least. Longer. The exhale needs to be longer. If not, your client will hyperventilate and faint. So then you have another problem. І, тож, і є дуже багато прикладів а, дихальних вправ, а, вони є дуже різноманітними, але те, про що в жодному разі не, потрібно, не можна забувати, це те, що а, видих він має бути довшим, а, ніж вдих. В такому випадку, якщо ви вдихаєте повітря протягом, наприклад, трьох, е, е, вдихаємо так, один, два, три, то тоді видихаємо ми як мінімум шість, тобто як мінімум в два рази довше, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І... А, а, 
Адже в, в іншому випадку, якщо ви будете вдихати довше, ніж видихати, у, вас, у вашого клієнта почнеться гіпервентиляція, і він взагалі може втратити свідомість, а цього нам взагалі не потрібно. Breathing exercises need to be done at least three minutes, because that's how long it takes our brain to calm down. Yeah? So don't get discouraged. Do your exercises for at least three minutes with your client. Тож дихальні вправи, вони мають тривати як мінімум три хвилини, адже саме три хвилини потрібно нашому мозку, аби заспокоїтись. Тому якщо ви виконуєте дихальні вправи, будь ласка, працюйте їм як мінімум три хвилини. Окей. So, exercises, like breathing exercises, can be square breathing. So breathe in, hold it, breathe out, hold it, breathe in, hold it. Breathe out, hold it, breathe in. So square, you go in a square. Тож, yeah. серед дихальних технік є одна, одна вправа, це квадратне дихання. Тобто, і ми вдихаємо, і затримуємо подих, видихаємо, затримуємо подих, вдихаємо. І так по квадрату ми рухаємося, і ми можемо його навіть малювати для себе в повітрі по кожній грані. For children, what works really well is blowing candles on a cake. If you tell them there's a cake in front of them, imagine a cake, and they go... І для дітей дуже добре спрацьовує вправа із задуванням свічок на торті. Тобто ви кажете їм, уяви, що перед тобою торт, і ти зараз маєш задути всі свічки, і дитина видихає. Okay. Another uh, physical technique is to move your body. So tense and relax different groups of muscles. And you can do with specific groups of muscles, like only your hands, for example, or you can do start with your feet, continue then with your legs, bum, back, torso, abdomen, neck, face, yeah, and all that. І іншою е, фізичною технікою є е, пересування вашого тіла, тобто це е, ми маємо е, напрягати та е, розслаблювати е, наші е, м'язи, е, різні м'язові групи. Тобто ми можемо працювати з однією конкретною м'язовою групою, тобто, наприклад, протягом всієї вправи е, стискати та е, розтискати, е, наприклад, наші е, руки, е, або ми можемо е, послідовно проходитися по, по всьому тілу від від наших ніг до тазу, далі до нашого тіла і так далі. Um, with this exercise, it's, it's a good exercise not only if you're dissociating for, or with somebody who's in the dissociative state, it's also good for somebody who's quite anxious or who's stressed because by tensing different groups of muscles, you figure out where you hold the tension, where you hold the stress. For example, for me, when I'm stressed, my shoulders go up to my ears and I sit like this. So if I do this kind of exercises, I realize, okay, hang on. And I relax my shoulders back. It helps. І ця вправа, вона є корисною лише, не лише для дисоціативного стану, але й для випадків тривожності або стресу, тому що вона дозволяє викрити, де ж саме знаходиться ваша, ваша напруга зараз. Тому що, наприклад, я, коли я напружуюся, коли я стресую, я дуже високо прямо до вух підіймаю мої плечі а, і сиджу таким чином. І а, ця вправа дозволяє мені відчути, що в мене зараз напруження дуже сильно плечі, і я опускаю їх, розслабляю. Окей. Okay. Um, another exercise would be a body scan, where you imagine kind of going over your body and say out loud, my feet are on the ground, I can feel the chair underneath my bum, I can feel the back of my chair if I lean back. I can feel my ha- hair touching my shoulders. So is focusing on what touches your body and what your body touches. 
І є ще інша вправа, яка є таким скануванням тіла, де ми сидимо так, і починаємо послідовно вслух проговорювати, що ми відчуваємо. Тобто мої ступні стоять на землі, моя, мої сідниці торкаються сидіння, моя спина доторкається до спинки стулу і так далі. І таким чином ми фокусуємося на тому, що торкається нашого тіла і що ми і чого ми торкаємося своїм тілом. Another very simple exercise is rub your hands together. And probably this is easier if somebody is in a state of shock. Just rub your hands together and you do it with them together. Tell me how you feel. Do your arms start to hurt? Is there warmth in your palms? How do you feel? How do your hands feel? Not how do you feel, sorry, but the question is how do your hands feel, yeah? Okay. Дуже робоча техніка – це натирання рук одна об одну. І під час цього ви починаєте ставити собі запитання, як, як відчувають себе ваші долоні, чи відчуваєте ви тепло на ваших долонях, чи починають у вас трошечки боліти м'язи ваших рук і так далі. Це дуже-дуже робоча схема. Um, this next exercise, the 5-4-3-2-1 exercise, needs to be done if the person is in a relative safe environment. You can't do it if there are alarms going around or if there's loud noise in the area. І наступна вправа, 5-4-3-2-1, цей метод, він може бути використаний лише в тому випадку, якщо людина знаходиться в плюс-мінус безпечному становищі, безпечному оточенні, тобто, наприклад, її не можна робити, коли, наприклад, ви є сирена або повітряна тривога, і чи є дуже голосні звуки. So, you ask the person, look at me, right? Now look around you and tell me five things you can see. I can see a sofa, I can see a carpet, I can see a pillow, I can see a window. Yeah, five things that you can see and they need to say it out loud. А, тож, і перше, що ви робите, ви кажете, привіт, і назви мені а, п'ять речей, які ти бачиш, бачиш довкола себе. Так? Я бачу диван, я бачу а, килим, а, я бачу а, вікно, я бачу шкаф, я а, бачу стіл. And the same thing goes with what can you hear. That's why it's important that they are not in a dangerous environment where they can hear alarms or bombs or anything that can trigger their anxiety and deepen their dissociation more. І е, далі ми питаємо, е, щоб людина назвала чотири речі, яка вона е, чує. І саме через це і не можна робити цю техніку в небезпечній ситуації, де можуть бути якісь голосні небезпечні звуки, які будуть навпаки підвищувати рівень тривожності, е, підвищувати е, рівень е, дисоціації в людини. Okay, then three things that they can uh, touch. I can touch my hand, my trousers, I can touch my phone. Two things that they can smell. I can smell my coffee, I can smell my perfume, and one thing that they can taste. I can taste my coffee. І, і далі три речі, до яких вони можуть доторкнутися. Я можу звернутися до свого телефону, до свого столу і до своєї ковтинки. Дві речі, які можна понюхати, вловити запах. Та, я можу понюхати, вловити запах моєї кави і мого парфюму. І одна річ, яку людина може скуштувати, тобто відчути смак. Так, це, наприклад, кава. Okay. Right. The next type of um, techniques are the mental techniques. So, for example, think in categories. Name all the ice cream flavors you can remember or musical instruments and say them out loud. Say them, ask your clients to say them to you, back to you. Тобто, далі ми переходимо до ментальних технік. Перша з них – це мислення категоріями. І, наприклад, і, м, треба попросити клієнта назвати вам в голос всі смаки морозові, які а, він знає, або всі музичні інструменти, які він знає. І а, це має 
в техніка виконуватися в голос. Okay. Uh, using maths and numbers, you can count back from 100 or you can do, ask them to tell you the times table. Yeah, one times one is one, one times two is etc. І також і можна використовувати і математику та цифри. А, в такому випадку можна попросити і людину порахувати і назад в зворотному порядку від 100 до 1. І можна попросити людину а, почитати тобі і, ну, із пам'яті а, табличу множення. Um, another one is using anchoring phrases. So ask them when they do this exercise on their, on their own to name, to say it out loud, or if they do it with you, they need to say, I am, and their name, I am Raluca, I live in London, today is the 6th of March, the time is 2 o'clock, uh, the weather is sunny, and I'm sitting in my room. So ask them to say that to themselves and do this exercise also alone. Mm. Наступна техніка, вона може бути використана як на одинці, так е, і разом з клієнтом, і разом із терапевтом. І е, в такому випадку людина має вслух е, проговорювати. Е, мене звати е, Ралука в Лондоні. Е, сьогодні 6 е, березня, е, зараз друга година. Е, е, сьогодні е, хороша погода і я е, сиджу в своєму кабінеті. Тобто після всіх цих е, заготовок треба вставляти і актуальну інформацію про людину. Another exercise would be to describe a common task. Tell me how you make your favorite food. Tell me how you make coffee. Yeah. Uh, інша вправа uh, буде полягати в тому, аби описати якусь uh, розповсюджену uh, буденну справу, яку людина виконує. Наприклад, розкажи мені, як ти готуєш свою улюблену страву, або розкажи мені, uh, як uh, готувати каву. And uh, the next exercise, this is one of my favorite one, because it really works. And um, it were, it, it's an exercise that you can do five seconds or you can do it for 30 minutes. Depends on how much, you, how much time you have. І наступна фраза, наступна справа, вона мені дуже сильно подобається, бо на мій погляд вона є безумовно дуже сильно дієвою. І її можна робити і протягом дуже різного часу, да, від трьох секунд до 30 хвилин. Залежить від того, що вам потрібно. So, You take a deep breath together with your patient and then you ask the patient how is your mind or the patient asks himself how is my mind is it full of thoughts is it really calm yeah how is my mind I don't try to change anything I just notice another question is how am I feeling am I feeling anxious Am I feeling angry? Am I feeling uh, sad? Am I feeling happy? Am I feeling supported? Yeah, how do I feel? I don't try to change anything. I just notice how I feel. And then the next question is, how is my body? Does anything hurt in my body? Does, is my body tense? Again, I'm not changing anything. I just notice. And then I take another deep breath in. and go do whatever I'm going or whatever I'm doing. If you do this exercise several times a day, it kind of connects your mind, your body and your feelings. And it's a really good way of anchoring yourself in your body. So dissociation appears uh, less or panic attacks are less. Тож, ця вправа полягає в тому, щоб дуже глибоко, зробити глибокий вдих повітря. І ви ставите це питання клієнту, або клієнт ставить це питання самому собі, в якому стані зараз моя свідомість, чи вона наповнена думками, чи вона пуста, чи я зараз переживаю. Тобто, в такому випадку не потрібно змінювати якимось чином ваш стан, можливо, лише ще звернути на нього увагу. І після того, після того, як клієнт дає сам собі чи вам відповідь, 
ви глибоко вдихаєте і переходите до другого питання, як а, я а, почуваюся. І, тобто, чи я зараз а, в тривозі, чи мене зараз наповнює гнів, а, чи я зараз а, спокійний, чи я зараз щасливий, чи я зараз сумний чи зараз наляканий, і після отримання відповіді ми, переход... ми теж робимо глибоке дихання і переходимо до третього питання, як зараз моє тіло, чи воно напружене, чи в мене щось болить, чи мені комфортно. І після цього, після того, як ми отримали всі три відповіді, Тобто не треба нічого змінювати в своїх станах, лише е, в, 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 усвідомити їх. Ми переходимо до дихання, і після дихання ми можемо повернутися до цієї справи, е, яку врешті-решт нам і треба зробити. І якщо ви протягом дня кілька разів повторюєте цю вправу, то врешті-решт ваші тіло, ваші емоції та а, ваша свідомість, вони а, контакту, починають контактувати між собою, між ними утворюється а, певна, а, певний зв'язок. Окей. Добре. Так, так. 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 Так, You can have your client and you, you yourself can have this mantra that you keep telling yourself um, every day. May you be safe. May you be happy. May you be loved. May I be safe. May I be happy. May I be loved. And keep telling yourself this mantra. It helps to self, self-soothe, kind of feel better, to kind of give yourself a hug. Тож, далі ми переходимо до останнього виду технік. Це заспотехніки. І е, є практика е, любові до себе, практика е, заботи і доброти до себе. І вона є дуже важливою для нас, як для терапевтів, дуже важливою для наших клієнтів. Кілька разів на день е, проговорювати собі, е, будь е, у безпеці, будь щасливим, будь е, коханим. Um... Another exercise is to talk to yourself, to ask your clients to talk to themselves as they do somebody they love. Or for yourself, to talk to yourself like you do somebody you love. How do you talk to your children, to your parents, to your husbands, to your uh, wives? And do the same thing with yourself. Uh, і інший uh, вид вправи – це попросити вашого клієнта або вас самих говорити із собою так, як ви б uh, говорили із uh, людиною, яку ви любите, яку ви кохаєте. Тобто, як ви говорили з вашим партнером, чи з вашими батьками, чи з вашими дітьми. Тобто, з будь-якою людиною, uh, про яку, яку ви любите і піклуєтеся. Another exercise would be to list favorite food, music, people, animals. Just make a list, out loud, loud, say it out loud. І інша техніка полягає в тому, аби створювати списки, тобто попросити клієнта і перерахувати а, улюблену їжу, улюблену музику, а, улюблених людей, улюблених тварин, а, улюблені місця. Um, another thing that you can list is all the positive things in your life. I mean, a safe room, I have people who think about me, think people who love me, people who care for me, people who worry for me. I have, I don't know, access to internet, etc. І, і інша вправа полягає в тому, аби е, зробити перелік позитивних речей в вашому житті. Так? І в мене зараз є безпечна кімната, в мене є люди, які про мене думають і піклуються, в, в, мене, є, в мене є доступ до інтернету і багато-багато інших речей. Окей. Okay. Um, another exercise that and it works for me every time is listen to music. But the kind of music you, would, you used to listen when you were 14, when you were a teenager, when you just listened to music because it was fun. So that kind of music. For me, it's the 80s and the 90s hits. So that works. І остання вправа, яка для мене дуже добре спрацьовує, це слухати музику, але слухати музику таким чином, як ви слухали її, коли вам було 14 років, і ви слухали її просто тому, що це весело. І для мене, да, в такому випадку, це музика 80-х, 90-х. And that's it. Thank you very much. Thank you for, for your patience and thank you for listening to my... І це okay. все з мого боку. Дякую дуже за те, що uh, прислухали. Дякую дуже за вашу уважність.